，我都囤积一个多月了，再不交货，我我就惨了。是啊，我跟王老板同样的惨呐、啊，搞不好我们就关门大吉了。是啊，磊儿跟五魁不是回来了吗？你为什么还不能出标啊？对呀、啊，有雷儿在，咱们的货永远不怕丢失。承蒙各位看重信义镖局，不过，毕镖局最近确实有事要解决，恕我不能答应，请各位一定要原谅。肖老爷，拜托你，你拜托你了，你拜托你了，拜托你帮帮帮帮帮。老爷子，既然给大伙把话都说到这儿了，那。他一定有他不得已的苦衷。是是是,是，大家都是做生意的。是啊，是啊。有谁愿意把上门的生意推掉呢？对对，是吧？对对对，我看呢，是这道理。还是等肖老爷子把事情解决之后，大家再来脱标吧。好吧，好吧，好吧。快脱了，快脱了，散了，散了。是啊，告辞了，告辞了，告辞了，告辞了，告辞了，告辞了，告辞了，走走走。慢走啊，龟儿。雷儿失去了力气的事情，千万别给外人知道。爹，我知道了。我不是不给你接镖，我只怕你那三招，万一应付不了啊！哼，害人害己哟。我知道。爹，您对我用心良苦，我不会介意的。其实，我是为雷儿难受。他好不容易能够独当一面，为镖局撑起一片天，而现在呢，却因为失去力气，前功尽弃。其实我……不要说这个了，奎儿，我来问你：要是把这个源头道士为你特别制造的这个唱戏同学丸……你把它服下，化解你的淤血，打通这个经脉，力气大增，而不是给雷儿吃，怎么样？爹，你不要再说下去了。我宁愿失去成为高手的机会，也不愿意让雷儿无法恢复神力。这都是我们害的，你不觉得吗？他虽然嘴上不说，但心里难受。想搬一张桌子，但他怎么样也搬不动，只能呆呆坐在地上。我在窗外，看得眼泪都忍不住流下来。爹，难道雷儿以后就要这么过日子吗？你现在还没有恢复呢，去玩什么刀枪啊？受伤了也不知道早点擦药。五魁，我一直在想一个问题：你说为什么女的她力气大，就会被别人叫成怪胎、怪物，可是男的就不一样，大家都会称赞她、崇拜她，还会叫她大力士呢？其实这个问题非常简单的、啊，你只要仔细想想，就知道为什么了。大家一向都认为，女人本来就应该娇娇弱弱的，而男人应该强壮有力。你正好相反，所以大家怕你也不足为奇。他们嘴里说出来的话，自然也就不会那么好听了。第二呢，因为男人不喜欢女人赢过他。这个地方是男人的世界，都有着大男人主义思想。你力气大过男人，他们当然会说你妖孽怪胎了。有些地方说不定还会打死你呢。反正我现在没有大力气。叫我怪胎了。你说什么傻话呢，雷儿？你用你天生的大力气，挣到了一片天，也做到了镖师，大家都非常喜欢你，也非常尊敬你，一直以来都没有人嫌弃你。我现在很平静，而且很幸福。我希望。我能够这样一直正常下去。
做你身边的小女人。你这话是真心的。嗯，而且我希望你能够成为绝世高手，顶起镖局的重任，也算是完成了你爹的心愿吧。你现在必须把源头道人给你的畅气通讯丸给吃掉。哎，等等，你是怎么会知道通气畅学丸呢？五魁，我很感激你跟老爷对我的关爱，可是现在最要紧的是你必须马上要站起来。但是我现在希望你马上恢复大力气。可那是你最期盼、最期盼的事情啊！那也是你现在最最需要的。五魁，雷儿。马上吃下去，反正我不会吃的。什么？你，你只要一天不吃，我就一天不理你。齐老爷，你能撑起整个镖局，真没用，是大力气没了，这眼泪鼻涕反而倒是多了。这都几天了，你的计划想出来了吗？快了。我这身子啊，日渐发沉，今儿个居然完全动不了了。明儿你把那个没用的庸医给换了。啊，废人，换了也没用。哎啊！你你说什么？你叫什么？废人。不是你，难道是我？你知道你每天喝的是什么吗？不是庸医给我开的药吗？药是没错，不过那方子是我开的。那个药非但救不了你，而且还会让你命不久矣。所以在我的眼里，你就是个等死的废人。你这个歹毒的女人！我歹毒，你也不看看你自己的样子！娘娘腔，我已经忍受你很久了。我阿妈，我的府邸、宝藏，甚至我的婚姻，都因你的介入而失去。而我，王爷府唯一幸存的皇室血脉。却要在你的大营里照料你，服侍你，当了奴才才可以混口饭吃。你想，我会甘愿吗？我会忍受吗？我之所以歹毒，都是拜你所赐。可是，你要我死，你一样没指望啊。所以我没有马上让你去死。你，我留着你还有用呢。你可是能够号令铁骑队的荣旅长。虽然你的铁骑队现在没子弹、没火药，还对付不了镖局，可等军火一到，我就可以尽情折磨那些我看不顺眼的人。你以为我会让我的铁骑队帮你吗？哦，不帮。不帮也可以，反正你现在也动弹不得。我每天在你脸上用这把小刀轻轻一划，就这么一直划，划到你疼，疼到你答应为止。我的花容月貌，你来找我啥事儿啊？一封信。
。是。是莫雅的信。好，嗯，那他写就写呗，你跟我说干嘛？你希望我瞒着你？谁说的？他他写啥了？他说后悔从前那些事。决定离开山海镇，临走之前，想再见我最后一面。就在今天晚上。那你到底去不去呢？去。这件事情你谁都不要说，不然又引起轩然大波了。今晚，我要跟他彻底的了断。记住，我只爱你一个人。莫雅，你干什么？我都是为了你好。为了我？你只有和我在一起，才可以得到真正的幸福，而不是你的粗俗的野丫头。什么？你说她粗俗？难道你高贵吗？雷儿的心比你高贵，比你善良，比你单纯，何止一万倍？可是你爱的，不应该是我吗？你？你懂爱情吗？如果你懂的话。当初就不会这么绝情的离开我，是雷儿的，在我最需要关爱的时候，对我不离不弃，是他用爱情换回了我的生命。莫阳，你从来都是一个彻头彻尾的自私者，你没资格这么说我。资格？你现在还在做你的格格梦，你早该醒醒了，快放过我！我就当什么事情都没有发生过。放了，休想！我告诉你，要么你三跪九拜的和我洞房花烛夜，要么你再也见不到那个野丫头。莫言，你真的是疯了！就算你永远把我关在这里，这么做有什么意义呢？有，当然有。我得不到的，别人也休想得到。雷儿，喂，你回来。雷儿，你跟五魁到底在搞什么鬼呀、啊？我们魁儿被荣贝勒抓走了。什么？哼，你看，这封信是一早送来镖局的。荣贝勒说抓了五魁，要你拿藏宝图去交换。原来昨天莫牙给五魁那封信是个圈套，早知道就不让他去了。都怪我，这事儿都怪我。你也别责怪自己了。事到如今，我们要想想该怎么办才好。还能怎么办？我现在马上去救他。哎，你不要冲动，你根本就没有藏宝图，去了等于多送一条性命。那咋办？五魁现在咋办？放心，五魁只不过是用来交换你的一个筹码。你不出现，他们不敢对五魁怎么样。这事儿我们一定不能给荣贝勒机会。老爷，你打算怎么办？跟荣贝勒硬碰硬。有消息了吗？啊，呃，那个镖局还跟以前一样，一点动静都没有。怎么会这样？是，我也纳闷呢。你说那个萧五魁都给抓起来了，那个萧定邦还真沉得住气哈、啊。萧定邦个性沉稳，倒也不出意外。可雷儿这个冒失鬼，居然也没有任何行动。想不到他们这么稳得住。有了，看他们能有多狠心，抓一个你们不急，我抓一群，看你们还能稳坐泰山吗？没事吧？啊，慢点啊！抓一群，我姑奶奶，这事可越闹越大了。我还是去拿我的宝藏要紧。知道了，嗯，不过那格格，我先拿下这个大美人再说吧。想办法让大家出去。
他们这些人都是无辜的，你快放了他们！你不必多说，我现在只问你，雷尔，你想怎么处置？莫阳，我求你别这么做，雷尔身上没有什么藏宝图啊！他我问你怎么处置他？你要让我处置他？对，你不说，我来说，你立刻写信告诉他，他只有一条活路，让他立刻交出真正的藏宝图。然后远离你和镖局，永远不要回来。这样，就可以换回你，还有那些乡绅的命。吴楚泽，来了，来了，来了，来了。莫阳，你现在真的是财迷心窍了，你已经当场看到。那宝藏只是一些书而已，只是无数本《三国演义》。哥哥，我敢保证，雷儿啊，就不是那种人，就没有什么宝贝。谁谁说没有宝贝？谁说没有？有一大片金砖呢。什么？你说什么？完了，怎么说出来了？这下子定了。快说。你怎么知道真的有？而且还是金砖。啊，当然是金砖了，宝藏嘛，那这拿屁股想它都是金砖的，你说那那不不是金砖是铁砖、瓦砖、泥砖？啊哈哈哈哈哈！呃，格格英明，太祖宝藏它就是金砖，雷儿手里就是有太祖宝藏。小悟空，你还你还你你这狡狡狡辩什么呀？啊，听到没有？听到没有？连他这个活人都知道。小五魁，你还不赶快让雷儿交出来？莫阳，雷儿手上真的没有什么藏宝图。再说吴楚德的话，你怎么能够相信呢？不管你说什么，今天一定得把信写出来。还是我气是不是？出来打我！写吧。小老爷，小老爷。妈妈听到你的命令，立刻赶过来接受你的差遣。什么时候杀荣贝勒，为大当家的报仇？别急，我们先详定计划，再动手。老爷，哎呀，糟了糟了！你看，雷儿留下条子去找格格了。什么时候跑出来的？你在耍什么诡计？你以为只有你会搞鬼啊，臭丫头！跟我耍心机，你还差得远呢。你现在是不是觉得头昏眼花、四肢无力呀、啊？哈，很快不久，你就会变成一个活死人，什么都不记得。什么时候下的毒？我怎么都不知道。当我发现你下毒的时候，也就是我下毒的时候。你还记得你最爱喝的菊花茶吗？我早就让王副官在里面搁了滇马五毒散。哎，可怜呀、啊，可怜，格格呀。你下半辈子只能做个昏昏沉沉的活死人了。哎，哥哥哥，哥哥，哥哥，吴楚子，叫他们点炸山洞。是。
炸了。吴楚子在，把格格丢下悬崖。是。你们俩过来帮个忙。是。再做好了，吴奎，吴奎，你能听到吗？奎儿，奎儿，奎儿，这可怎么办呢？他们用这么多的大石头把我们堵在这里边，我们就是不被饿死，也要被渴死了。是啊，是啊，是啊。大家先别灰心，他们一定在想办法救我们出去。我们要有信心呢。再说了，现在你们的家人一定在等你们回去。说的对，说的对，我们呀要有信心啊！没错，只要我们大家有信心，不管什么样的困难都能过得去。喂，放心，一定会救你出来的。小心，小心。
，雷安，雷安会不会是已经？雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷雷没事吧？没事吧？他是死了。死了？你怎么会死呢？怎么会死了呢？开大会啊！胡说！但是，但是什么？但是什么？说呀！但是什么？别吵！师傅说但是，但是怎么了？他的七经六脉被一股药物封锁住了，而且他回冲的力量实在是太大。所以才会这个样子，这是一种假死的状态。假死？那还有救没有？那救啊！怎除非一股强大的力道，瞬间打通他的经脉。如果时间太长，恐怕假死也要变成真死。那还有救吗？你能救他吗？对，能救他吗？快救他！能救他吗？能救他吗？我没有这个能力。是老天啊！老天，老天！快到了，大姐有钱了。大婶啊，你把病治好了，咱俩早点买一套。兄和小胡兄啊，好久不见啊，非常想念。老子想请你们吃饭了，你看，在这旁边，奶这边把你们吹来了，你看，东南西北风都吹上了，才把小爷我吹到了这块宝地上。那个，兄兄兄弟，兄弟，那真真是我先找到的，我我的。放屁！你。你看这小子贼眼乱转，一定是想着怎样能把这些全部偷走。喂，小子，告诉你，别在这一学和尚放屁，休息啊，休息啊！别别别，你先别先别激动啊，这样这样，那个，既然大家都看着了，是吧？这精神有份儿吗？是吧？大不了咱把它分了吧，是吧？这精神都有，这多好啊，好吧？谁跟你讨价还价？这全是革命军的，没你的份儿，快滚，要不然把你逼成马蜂窝，把他赶走。要不然把你毙了，走！不是兄弟们，那真是我的，我我好不容易我找着我为了他，你说我费多大劲，你别你不能这么，你你说我好不容易我我别别我走我，呀！喂，想干什么？我要当革命军。什么？你们看啊，你们革命军不守着那金砖吗？我当了革命军，我就能守着金砖了，是吧？我现在我就革命了啊！我革命军了，反清复明，反清复明！吓什么？我们又不是天地会，喊什么反清复明？那那你们，那那咱们喊什么？我们喊打倒军阀，打倒军阀，革命万岁！你是谁啊？我，我是谁呀、啊？我是谁？我怎么不知道我是谁啊？我是谁？我是谁？我是谁？大孙女啊，你醒醒吧！你醒醒
ba? The Slinger.说这是物理学的东西，这样才能勾来雷公电母，好打雷，就能救雷人的。物理学？什么玩笑？这天天艳阳天，就没见一片乌云，哪来什么雷公电母啊？你不是说只能凑十二个时辰，要不然驾驶就变成真死了。现在已经十二个时辰了，咋办？就是啊，妹妹，你别太伤心了，你先放开雷啊，让他躺平。我们一起来求雷公电母。我求你们开开眼，不是你们把雷儿给劈出来的吗？你们给了他神力，现在他就躺在你们的面前，生命垂危。我相信你们不会无动于衷的，她就像你们的亲生女儿，你们不可能忍得下心弃她于不顾的。我求求你们，救救她！雷公电母，你们两个闹种！我姐姐，你逼死了俺的儿子媳妇儿，也劈出了雷儿这个大力怪胎。姐姐，为了这身大力气，她吃了多少苦？剩了多少白眼？哎呦，天哪！全体镇民都觉得你当之无愧，所以特别打造了这块牌匾，以表示对你敬意。多谢，多谢，多谢！我现在才知道这个意思。不过您夸我夸的有点太夸张了吧？我倒觉得是实至名归。你说是不是啊，爹？实至名归啊！实至名归，这个镇民们啊，还有一个小小的
了一问，不知男儿提出来是否不介意？不介意，不介意。而姑娘现在的神力是否还在、啊？<笑>哎呀，这个牌匾已经送来了，才问这个问题啊！哎呀，要是雷儿这个神力真是没有恢复过来，那岂不是很尴尬的吗？不不不不不镖局当着大家的面，还有新牌匾要亮相，大家都看好了。看，看这边，看这边，看这边，快照呀！以后镖局不光是镖货，送个东西，跑个腿也行。保证送达，保证速度，请诸位尽管放心。没问题，没问题。还希望以后大家多多关注啊！列位，列位，列位啊！今天是个大喜的日子啊！雷儿啊，是让我非常感动的。这个孩子实在是太了不起了。你们都知道，他的神力突然消失了。那么我给了他一个同学吧，他不用。完全靠自己的意志力，打败了万恶的格格，而且把我们百姓都救起来了，这叫什么啊？这叫人命胜天。同学完，你为什么不吃？再怎样也留给你吃嘛。啊？哎，来来来来来来，各位都看一下，这个颜色。哎，你们都来闻一下，闻一下，闻一下，味道是清香的啊。再看看两个人啊，伟大的爱情嘛，<笑>我这个心里是非常的开心的啊。雷尔能有今天，我特别的满意，感谢老天，一道惊雷打通了他的经脉，这是一个奇迹啊。我只能说，日后他会蒸蒸日上，越来越好。他从根本意义上给我们讲了什么叫做天人合一。天人合一。人呢？哦，那都走光了。这,这么好的道理，他们都不听，孺子不可教也。哎呦，你别念什么经了。不过，晚倒是对你那个什么天呐、啊、人呐、啊、和呀、啊、什么一呀、啊，挺感兴趣的，可爱听你胡说八道了。哎，不是，爱听你讲。俺带你到小草屋，继续听你讲。哎呦，走吧。
不会触电。我也不知道，我就是特别想亲你，结果胸口一热，浑身发麻，就电到你了。雷原来只要你想亲我，我就会被你电到。我不害怕，就算被你电一万次，我也不会害怕的。雷安，我最爱的人永远只有你一个。我好幸福啊！我好幸福啊！